Hello everyone. Do you know half of a particle in our universe is named after one Indian physicist? Not only that, his theory helped us to develop the theory for the light particles called photon. His contribution towards science helped us to develop quantum statistics. And his immense contribution towards the science is considered to be the one of the top most contributions in the 20th century. Yes, today in my video, I will be talking about the eminent scientist from our own motherland, Mr. Satyendranath Bose or SN Bose. So without any further ado, let's get started. সত্যেন্দ্রনাথ বোস আঠেরোশো চুরানব্বই সালে কলকাতা শহরে জন্মগ্রহণ করেছিলেন ছোটবেলা থেকেই ম্যাথস আর সায়েন্সের প্রতি তার ছিল অবাধ আসক্তি তিনি ম্যাথসে এত দুর্দান্ত ছিলেন যে তার ম্যাথামেটিক্যাল জিনিয়াসটাকে ল্যাপলাসের সঙ্গে তুলনা করা হয় ছোটবেলায় তার বাবা তাকে এক একটা করে ম্যাথস প্রবলেম দিতেন বাড়ি থেকে বেরোনোর সময় আর সন্ধ্যেবেলা তিনি যখন ঘরে ফিরতেন তখন সত্যেন্দ্রনাথ বোস ওই ম্যাথস প্রবলেম সলভ করে তার বাবাকে দেখাতেন তিনি পড়াশুনো করেন কলকাতা ইউনিভার্সিটিতে তিনি ছিলেন তার ইউনিভার্সিটির টপার এবং তিনি ম্যাথামেটিক্স আর সায়েন্সে এত এত স্কোর করেছিলেন সেই সমস্ত দিনে যে রেকর্ডগুলো আজও পর্যন্ত আনবিটেবল তিনি তার সায়েন্স সাবজেক্টের প্রতি এত ভালোবাসা সেজন্য তিনি বিভিন্ন রিসার্চ পেপার পড়বার জন্য জার্মান আর ফ্রেঞ্চ এই দুটো ল্যাঙ্গুয়েজ শিখেছিলেন মেঘনাথ সাহার সঙ্গে তিনি একসাথে বসে আইনস্টাইনের থিওরি অফ রিলেটিভিটিতে জার্মান থেকে ইংলিশে ট্রান্সলেট করেছিলেন সত্যেন্দ্রনাথ বোস ছিলেন একজন অসাধারণ গবেষক এবং তার সাথে সাথে তিনি ছিলেন একজন অসামান্য শিক্ষক তিনি স্টুডেন্টদেরকে কোয়ান্টাম মেকানিক্স বোঝাতেন এবং স্টুডেন্টরা যদি তার কোনো কনসেপ্ট বুঝতে না পারত তিনি প্রচণ্ড আনইজি ফিল করতেন এমনই একদিন একটা ক্লাসে তিনি তার স্টুডেন্টদেরকে ম্যাক্স প্ল্যাঙ্কের কোয়ান্টাম রেডিয়েশন ল যখন বোঝাতে গেলেন তখন দেখলেন যে যে থিওরি এই কোয়ান্টাম রেডিয়েশন লকে এক্সপ্লেন করছে সেই থিওরিটা আসলে যে প্র্যাকটিক্যাল তার সঙ্গে কোনো না কোনোভাবে মিসম্যাচ হচ্ছে মানে থিওরি প্র্যাকটিক্যালকে স্যাটিসফাই করতে ব্যর্থ হচ্ছে এবং উইদাউট টেকিং এনি হেল্প ফ্রম ক্লাসিক্যাল ফিজিক্স হি ডেভেলপ অ্যান এন্টায়ারলি নিউ স্ট্যাটিস্টিক্স টু ডেসক্রাইব দ্য সাব অ্যাটমিক পার্টিকলস সেই সময় ম্যাক্সওয়েল বোল্ডম্যান ইকুয়েশন দ্বারা এই প্ল্যাঙ্ক ল অফ রেডিয়েশনকে ডেসক্রাইব করা হতো কিন্তু তিনি দেখেছিলেন যে এই ল আসলে এক্সপেরিমেন্টের সঙ্গে কিছু না কিছুভাবে মিসম্যাচড That's why he developed this new theory. Aapni bhaabun shayi shomoy bharot bhaar shay jekhane aato scientific instruments chilo na, aato bhalo laboratories chilo na, shudhu maathro ta thought process e, tini aakta entire new concept develop kore chile en jeta pore, puro scientific community ke change kore dae. Ki chilo taar nutun statistics? তিনি দেখেছিলেন যখন কোনো পার্টিকেলকে সাব অ্যাটমিক স্টেটে আমরা দেখি মানে আপনি যেমন কোনো ক্লাসিক্যাল অবজেক্ট লাইক আমি আপনি বা যে কোনো অবজেক্টকে যখন আপনি আপনার চোখের সামনে দেখেন তার একটা পার্টিকুলার পজিশন আছে বা তার একটা পার্টিকুলার ভেলসিটি থাকলে তার একটা মোমেন্টামও আছে বাট সাব অ্যাটমিক পার্টিকেলের কোনো পার্টিকুলার ভেলসিটি বা মোমেন্টাম দ্বারা কোনো পার্টিকেলকে আপনি আইডেন্টিফাই করতে পারবেন না ম্যাক্সওয়েলস বোলসম্যান ইকুয়েশন যেটা বলেছিল যে কোনো একটা ডিসক্রিটাইজ এনার্জি স্টেটে এই সমস্ত পার্টিকেলগুলোকে আপনি হয়তো দেখতে পারবেন বা অবজার্ভ করতে পারবেন যেটা প্ল্যাঙ্কস ল অফ রেডিয়েশনকে খুব ভালোভাবে ব্যাখ্যা করতে পারছিল না এস এন বোস কীভাবে এই ব্যাপারটাকে অ্যাপ্রোচ করেছিলেন দেখে নেওয়া যাক তিনি বলেছিলেন কোনো সাব অ্যাটমিক পার্টিকেলস যেমন অ্যাটমস বা মলিকিউলস তারা আসলে একটা পার্টিকেল হিসাবে এক্সিস্ট করে না তারা আসলে একটা ওয়েভ আকারে এক্সিস্ট করে মানে আপনি যদি সাব অ্যাটমিক পার্টিকেলে দুটো আইডেন্টিক্যাল অ্যাটম দেখতে চান তাহলে আপনি সেই দুটো আইডেন্টিক্যাল অ্যাটমকে কখনোই আলাদাভাবে ডিফারেন্সিয়েট করতে পারবেন না আসলে ওই আইডেন্টিক্যাল যে অ্যাটমগুলো আছে তারা নিজেদেরকে নিজেদেরকে ওয়েভ আকারে রিপ্রেজেন্ট করবে এবং তারা একে অন্যের উপরে এমনভাবে ওভারল্যাপ করে থাকবে যে আপনার মনে হবে যে এই সমস্ত আইডেন্টিক্যাল পার্টিকেলসগুলো আসলে একটাই পার্টিকেলস বা তাদের 
যে সমস্ত আইডেন্টিক্যাল পার্টিকেলস একই স্টেটে আছে সেগুলোকে ডিস্টিংগুইশ করা আমাদের ক্ষেত্রে ইম্পসিবল হয়ে যাবে এবং আপনি যদি তাদেরকে ডিস্টিংগুইশ করতে চান আলাদাভাবে তাদেরকে দেখতে চান তাহলে একটা প্রবাবিলিটি থাকবে বা তাদেরকে দেখার একটা পার্টিকুলার ভলিউম থাকবে যে ভলিউমের মধ্যে তারা নিজেদেরকে এমনভাবে ডিস্ট্রিবিউট করবে যে সেই ভলিউমের মধ্যে তাদেরকে থাকার একটা প্রবাবিলিটি থাকবে এবং তিনি সেই ভলিউমটাকে বলেছিলেন ফেস স্পেস যে ফেস স্পেসের মধ্যে পার্টিকেলগুলো ওয়েভ আকারে থাকবে এবং আপনি ওই পার্টিকেলগুলোকে ওই পার্টিকুলার ফেস স্পেসে দেখবার একটা প্রবাবিলিটি থাকবে তিনি তার সায়েন্টিফিক ডিসকভারিটাকে রিসার্চ পেপারটাকে জার্নালে পাঠিয়েছিলেন পাবলিকেশনের জন্য বাট তার এই রিসার্চ পেপারটা রিজেক্ট করে দেওয়া হয় তিনি একটু ভেঙে পড়েছিলেন ঠিকই বাট তিনি তার রিসার্চ নিয়ে এতটাই স্যাটিসফায়েড ছিলেন যে তিনি তার এই পেপারটা আইনস্টাইনকে পাঠিয়েছিলেন এবং আইনস্টাইন তার আবিষ্কারে এতটাই পরিমাণে ভালো লেগেছিল তার এবং এতটাই তাকে মোটিভেট করেছিল যে সে পুরো এই ইংলিশ পেপারটাকে জার্মান ল্যাঙ্গুয়েজে কনভার্ট করে পাবলিশ করেছিলেন সেই সময়কার একটা বিখ্যাত জার্নালে এবং সেখান থেকেই আইনস্টাইন অ্যান্ড বোস বা বোস আইনস্টাইন স্ট্যাটিস্টিক্সের জন্ম আইনস্টাইন বলেছিল আসলে এই পুরো কাজটাই বোসের ক্রেডিট সো ইট শুড বি কলড লাইক বোস স্ট্যাটিস্টিক্স বাট অ্যাট লাস্ট ইট ওয়াজ কলড অ্যাজ বোস আইনস্টাইন স্ট্যাটিস্টিক্স বোস আইনস্টাইন স্ট্যাটিস্টিক্সের যে ইমিডিয়েট যে রেজাল্টটা এসছিল সেটা হচ্ছে ফোটন পার্টিকেলের আবিষ্কার ফোটন পার্টিকেল বা যেটাকে আমরা বলি লাইট পার্টিকেল যে পার্টিকেলটা আমাদেরকে লাইট ওয়েভ দেয় বা আমাদের চারিপাশে যে আলো সেটা হচ্ছে ফোটন এই দুটো ফোটন পার্টিকেলকে আপনি কখনোই আলাদাভাবে আইডেন্টিফাই করতে পারবেন না দুটো ফোটন পার্টিকেল আপনার সবসময় মনে হবে একই একটা একটাই পার্টিকেল এবং তারা নিজেদের মধ্যে ওয়েভ নেচারটা শো করে ওই সাব অ্যাটোপিক স্টেটে গিয়ে এবং এই বোস আইনস্টাইন স্ট্যাটিস্টিক্সটা এই ফোটন পার্টিকেলের এই পিকিউলিয়ার ক্যারেক্টারিস্টিক্সটাকে ডিসক্রাইব করতে সাহায্য করেছিল আরও অন্যান্য যে সমস্ত সাব অ্যাটোমিক পার্টিকেলস বোস আইনস্টাইন স্ট্যাটিস্টিক্স ফলো করে তাদেরকে বোজন বলা হয় আমাদের স্ট্যান্ডার্ড মডেলে পাঁচটা বোজনস পার্টিকেল আছে যার মধ্যে রিসেন্ট ডিসকভারি হয়েছিল হিক্স বোজন পার্টিকেলের এই সমস্ত পার্টিকেলসগুলোকে আগে থেকে থিওর থিওরি হিসাবে বা কল্পনার মধ্যে ভাবা হয়েছিল যে এদের এক্সিস্টেন্স আছে কিন্তু ধীরে ধীরে সায়েন্স ডেভেলপ করার সাথে সাথে এই সমস্ত পার্টিকেলগুলোকে খুঁজে পাওয়া যায় এবং প্রত্যেকটা পার্টিকেলই বোসের নাম অনুযায়ী বোজনস হিসাবে আমাদের সামনে পরিচিতি পায় বোস এই যুগান্তকারী আবিষ্কারটা যখন করেছিল এবং তিনি যখন আইনস্টাইনের সঙ্গে মুখোমুখি তাদের সাক্ষাৎ হয় তখন আইনস্টাইনটাকে জিজ্ঞেস করেছিল যে আপনি কি জানতেন যে ম্যাক্সওয়েল বোলসম্যান ইকুয়েশন দিয়েও এই সমস্ত পার্টিকেলকে আগে ডিসক্রাইব করা হতো তিনি বলেছিলেন না আসলে তিনি বো ম্যাক্সওয়েল বোলসম্যান স্ট্যাটিস্টিক্স নিয়ে অবগতই ছিলেন না তিনি হোল নিউ কনসেপ্ট তিনি নিজে থেকে নিজের সেলফ লার্নিংয়ের বেসিসে ডেভেলপ করেছিলেন এতটাই ট্যালেন্টেড আর এতটাই একজন স্টল ওয়ার্ড পার্সন ছিলেন তিনি বোস আইনস্টাইন স্ট্যাটিস্টিক্সের আরেকটা যে যুগান্তকারী অ্যাপ্লিকেশন সেটা হলো বোস আইনস্টাইন কন্ডেন্সেট যেটা একটা স্টেট অফ ম্যাটার ম্যাটারের একটা পার্টিকুলার স্টেটকে ডিফাইন করে কি ছিল এই বোস আইনস্টাইন কন্ডেন্সেট সেটাও দেখে নেওয়া যাবে ধরে নিন আপনার কাছে একটা পার্টিকুলার টেম্পারেচারের অ্যাটম আছে এবং সেই টেম্পারেচারকে যদি আপনি ড্রাস্টিক্যালি রিডিউস করতে থাকেন টেম্পারেচারটাকে যখন কমাতে থাকবেন কমাতে কমাতে একে যদি আপনি অ্যাপসলিউট জিরো যে টেম্পারেচার যেটাকে আমরা জানি মাইনাস টু সেভেন্টি ডিগ্রি সেলসিয়াস সেই টেম্পারেচার অবধি যদি রিডিউস করতে থাকেন তাহলে সেই অ্যাটম আর পার্টিকেল হিসাবে থাকবে না সেই অ্যাটমগুলো নিজেদের আইডেন্টিটি লুজ করবে কেন কেন না সেই অ্যাটমগুলো ওয়েভের আকারে কাজ করবে এবং একটার পর একটা অ্যাটম পাইল আপ হয়ে এমন একটা সিচুয়েশন ক্রিয়েট হবে যে আপনার মনে হবে একটার সঙ্গে আরেকটা ওয়েভ 
তারা নিজেদের মধ্যে ইন্টারফেয়ার করেছে এবং ওই পার্টিকুলার অ্যাপসলিউট জিরো টেম্পারেচারে আপনি দুটো অ্যাটমকে আলাদাভাবে ডিস্টিংগুইশ করতে পারবেনই না আপনার মনে হবে সব অ্যাটমগুলোই যেন চারিদিকে একইভাবে আপনার সামনে চলে আসছে ইউ ক্যানট ডিস্টিংগুইস এ সিঙ্গল অ্যাটম ইন দ্যাট সার্টেন লো অ্যামাউন্ট অফ টেম্পারেচার এই পদার্থের পার্টিকুলার এই স্টেটকে আমরা না লিকুইড না গ্যাসেস না সলিড কিছু বলতে পারবো না বা এই পার্টিকুলার স্টেটকেই বলা হয় বোস আইনস্টাইন কন্ডেন্সেট কারণ এই পার্টিকুলার স্টেট বোস আইনস্টাইন স্ট্যাটিস্টিক্স সেটা স্যাটিসফাই করে এর বাইরেও এক্স রে ক্রিস্টালোগ্রাফি এই সমস্ত বিষয়েও এস এন বোস রিসার্চ করেছিলেন এবং সেই সব সাবজেক্টেও তার অনেক অনেক ভালো সাইন্টিফিক রিসার্চ তিনি পাবলিশ করেছিলেন সারা পৃথিবীর অনেক এমিনেন্ট সায়েন্টিস্টদের সঙ্গে তিনি কোলাবোরেট করে পেপার পাবলিশ করেছিলেন যেমন লুইস ডি ব্রগলি বা মেরি কুরি তাদের সঙ্গেও তিনি রিসার্চ রিসার্চ ওয়ার্ক করেছিলেন নাইনটিন ফিফটি এইটে তিনি রয়্যাল সোসাইটিতে ফেলো হিসেবে সিলেক্টেড হন তিনি বাংলা ভাষাতে সায়েন্সকে ডেভেলপ করতে অনেক উদ্যোগী ছিলেন সেই জন্য ইংলিশ পেপারগুলোকে তিনি বাংলাতে ট্রান্সলেট করতেন যাতে বাংলা ভাষায় সায়েন্সটা মানুষের কাছে পৌঁছাতে পারে এর বাইরেও তিনি অনেকবার নোবেল প্রাইজের জন্য নমিনেটেড হয়েছিলেন জাস্ট বিকজ অফ হিজ ডিসকভারি অফ বোস আইনস্টাইন স্ট্যাটিস্টিক্স যদিও তিনি কখনো নোবেল প্রাইজ পাননি বাট তার এই রিসার্চের উপর বেস করে পরে জন নোবেল প্রাইজ পেয়েছিলেন এইভাবেই এস এন বোস সায়েন্টিফিক কমিউনিটিতে কোয়ান্টাম ওয়ার্ল্ডে একটা অফুরন্ত কন্ট্রিবিউশন রেখেছিলেন আজকে আমাদের যে ওয়ার্ল্ড ওয়াইড ওয়েব ডাব্লিউ 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 নেটওয়ার্ক বা ইন্টারনেট সমস্ত কিছুই এই এস এন বোসের সেই কোয়ান্টাম স্ট্যাটিস্টিক্সেরই ফলাফল এস এন বোস আমাদের একজন ভারতীয় সায়েন্টিস্ট যিনি একজন বাঙালি এবং সেই সময়ে কলকাতার মতন একটা জায়গাতে থেকেও গোটা পৃথিবীতে এত একটা ইম্প্যাক্ট ক্রিয়েট করেছিলেন যার গবেষণা আজও শতাব্দী চলে যাওয়ার পরেও এত ইম্প্যাক্টফুল তাহলে আজকে আমি আমার ভিডিওতে একজন গ্রেট সায়েন্টিস্ট এস এন বোসকে নিয়ে তার গবেষণা তার কার্যকলাপ নিয়ে আলোচনা করলাম যদি আমার এই ভিডিওটি আপনাদের ভালো লেগে থাকে প্লিজ আমার ভিডিওটা লাইক করবেন আমার চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করবেন আমার পাশে থাকার জন্য কমেন্ট সেকশনে জানাবেন আপনাদের আমার ভিডিওটা কেমন লাগছে কোনো টপিক নিয়ে ভিডিও যদি বানাতে হয় সেটাও সাজেশন আপনারা কমেন্ট সেকশনে জানাতে পারেন তাহলে আজকের মতো এ পর্যন্তই নমস্কার দেখা হচ্ছে পরের ভিডিওতে